，袁总，又在上网赌博呢？没有，休息时间放松一下。你每天的放松时间比工作时间还长，你把这当网吧呢？我成全你，从现在起，你一年放松三百六十五天。啊，什么意思啊，袁总？你被炒鱿鱼了，就就这么点小事儿，不至于吧？留你，就等于是在伤害这些敬业的同事。袁总，袁总，求求你，我知道错了，拿好你的东西，去会计那结账。我撞枪口上了。九百八，这么少？请假十三次，迟到三次，奖金全扣。雪儿，你跟他那么好，你帮我跟他说说呗。袁总早就该把你开了。雪儿，你现在怎么这么薄情啊？要不是因为你，我能来这儿吗？你怎么连一点点同情心都没有啊？有啊，你走我就清静了，我很感动。完了。我看你彻底被那个海龟给洗脑了，不过我可告诉你，人家是有老婆孩子的袁总，你根本没必要给那种人开工资。工资账上现在还有多少钱？不到一百万。难道真的是我不了解这儿的市场，广告就能解决得了问题吗？这个我不太懂，袁总。但如果我是消费者的话，我肯定更注重产品本身的质量。至于广告，最多能起到一个让我知道的作用。我们在市场推广上的资金投入太少了，你钱都放在研发上和请人上，不大力的去做广告，不加强市场推广，光研发有什么用？怎么赚钱？那酒香还怕巷子深，没人知道你，再好的产品它也没用。这年头，你甭管它是香酒臭酒，只要是有名气的，那都是好酒。如果拿下那块，是不是就会起到让大家都知道的作用？帮我约下花凯。进。袁总，中关村大街那块广告牌，我刚才去送合同，谁知道半路杀出个程咬金，被金利达电器给抢走了。怎么回事？不是跟华凯说好了的吗？是啊，可我刚才给华凯老总打电话，他就不接了。公司前台也不让我见他。怎么会有这样的事？可能是我们经验太少了吧。袁总，怎么了？
开的。这你就别管了。说吧，你想干嘛？其实很简单，我就是想弥补一下我的损失，卖个好价钱。你几岁了？是受过高等教育的人吗？出去，我不想见到你这张恶心的脸。那我就寄给你老婆。随便，出去。爱山的地址可不太好找啊。想想吧，要是你老婆知道了的话，可不会这么无动于衷的。不过要是你给我钱的话，我马上把照片都删了。啊，没事儿，大家都继续工作吧。没事儿他真的缺钱，对，他缺钱，他永远都缺钱。从我认识他那天起，我就没见过他不缺钱。一天到晚正经事不干，就知道赌，赌球，赌游戏卡。我就没见过什么是他不能赌的，都不止他那点工资，就连他父母的那些钱，都被他赌进去了，还不停的找我搜刮。他怎么会这样呢？他认为。只有赌博才能赚取他想要的一切。他周围有几个阔少，他看人家花钱，想跟人家攀比，成天号称自己是新兴一代，没有爹，靠脑子，穿名牌，开名车，赚取一切他想要时尚的东西。真不知道怎么想的。跟他在一起那段时间，你都不知道我是怎么过来的。现在想想